pour ma part, donc, je suis euh, Stéphane Trébuc, euh, je suis actuellement euh, enseignant-chercheur à, à l'Université de Bordeaux, euh, je suis professeur en comptabilité de Kaplan. Et Harvard, pour moi, c'est une sorte de fascination. Et il se trouve qu'à Harvard, c'est un cas un peu particulier, c'est l'école, bon, effectivement l'une des plus prestigieuses dans le monde. Euh, il se trouve qu'ils ont une méthode d'enseignement un peu particulière qui est celle de la méthode des cas. C'est des case study. Donc il n'y a pas de MBA sans cas, sans case study. Sachant que dans le business model d'Harvard, le client n'est pas l'étudiant. Euh, J'ai appris ça dans un ouvrage de Simons. Du point de vue de la Harvard Business School, le client c'est nous, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs. Ils considèrent que finalement leur client premier, c'est l'ensemble des enseignants-chercheurs dans le monde. C'est quand même assez étonnant. Donc la méthode des cas finalement est assez peu connue. Et en même temps, je pense qu'elle peut être très utile. Et donc je, je viens de vous parler de ça, sachant qu'au cours de, de ces dernières années, euh, on a euh, donc euh, modifié le positionnement de la revue que je viens de vous présenter, qui, euh, dont on a d'ailleurs changé le nom, et qui est classée émergente dans, par la FNEJ. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas rester émergente, normalement, elle, elle va passer euh, 4 étoiles, enfin rang 4, peut-être euh, un certain avenir rang 3, je ne crois pas qu'on pourra tellement aller plus loin euh, en niveau, ce sera peut-être rang 3 maximum, hein, compte tenu. Elle, elle occupe une place un peu originale en France parce que c'est, pour le cas de la France, la seule revue à positionnement académique qui propose un travail centré sur les études de cas. Alors, je reviendrai, euh, je reviendrai si vous voulez, euh, sur la définition d'une étude de cas et un peu cette philosophie. Euh, alors, nous, on avait un, une sorte de cheval de bataille de manière sous-jacente. C'est l'idée qu'on euh, ne fait pas assez le pont entre, d'un côté, une connaissance scientifique qu'on pourrait avoir dans le cadre de notre recherche et d'autre part, ce qu'on transfère véritablement comme compétences et connaissances opérationnelles dans le cadre de nos enseignements. Et donc là, l'étude de cas est intéressante parce que justement, notre idée euh, depuis un certain nombre de mois, c'est qu'on peut faire de la recherche sur des cas d'entreprise et qu'au fond, on peut avoir une stratégie euh, de recherche et de publication euh, pas simplement dirigé vers notre vue, mais qui a une sorte d'écosystème. Et euh, je vais essayer de vous expliquer un peu cet écosystème et cette stratégie qu'on peut avoir. Et je crois que le point central, si vous voulez, ce qu'on n'a pas forcément toujours très bien compris en France, c'est qu'un cas n'est pas un exercice. Autrement dit, il n'y a pas forcément de solution. On va présenter une situation d'entreprise euh, mais ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui appelle un corrigé très précis. C'est plutôt une source de discussion. Alors là où c'est un peu compliqué aussi pour euh, la philosophie française, c'est qu'un cas, ça se prépare à l'avance. Ça se prépare à l'avance et c'est plutôt ce qui va se passer dans le cours, c'est une discussion. Et il faut que le prof soit un véritable surdoué euh, de l'animation euh, sachant qu'il n'a pas à se mettre en avant. C'est plutôt en fait aux étudiants à, à, à être en avant, il doit avoir des qualités de synthèse. Et on, on, vous, on vous fera parvenir cette liste. D'accord Alors, il y a des journaux américains, mais pas que. Et la liste est quand même assez importante. Donc, quand vous avez un cas, on peut le placer à de nombreux endroits. Ça, c'est le premier point. Quand vous avez un cas, vous pouvez le placer évidemment dans notre revue, en français. Vous pouvez aussi envisager de le publier dans la revue internationale des cas de gestion euh, d'HEC Montréal. Voilà, ce qui est quand même assez intéressant dans ce cas-là, c'est que normalement, s'il est traduit en anglais, et le départ est soumis à la fois en français et en anglais, il peut être versé dans le catalogue de l'Université d'Harvard. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre HEC Montréal et Harvard, et donc vous avez un cas en anglais, rédigé en anglais, il, est, il peut être versé du coup dans le catalogue de l'université d'Harvard. Là, c'est une sorte un peu de jackpot en termes de visibilité. Euh, beaucoup de gens font la distinction entre cas de recherche et cas pédagogique. En réalité, il n'y a pas vraiment de frontières. Normalement, avec les mêmes matériaux, on pourrait faire les deux, à la fois cas de recherche et, euh, et, cas, et cas scientifique. Il y a une telle séparation avec... Euh, le, entre le monde académique des chercheurs et ce que comprennent ou retiennent les étudiants de nos domaines, que finalement on va verser dans l'exercice. 
Et ça, nous, on essaye d'arrêter ce phénomène. Bon, il y a le cas, proprement dit. Mais c'est assez rapide. Euh, le, le, quand moi, je suis sur des entreprises que je connais, vous savez, euh, c'est à la fin, euh, et vous êtes le dirigeant, et maintenant, qu'est-ce que vous feriez Voilà, c'est la question du cas. Et puis, on va capter euh, des trucs sur le site web, à droite, à gauche, bim, bam, boum. En deux jours, c'est plié le cas, maximum, si vous voulez vraiment euh, fignoler, fignoler votre travail. Donc, deux jours, c'est terminé. Mais on s'est dit, mais finalement, il manque quelque chose, des choses qui manquent. Le cas porte sur un sujet. Mais qu'est-ce qui a été dit dans la littérature sur ce sujet Là, généralement, ça n'apparaît nulle part. Et ce qu'on a proposé, c'est que la revue, euh, donc Recherche et en centre de gestion, publie non plus le cas, mais un article. De telle sorte qu'il y a trois livrables, désormais, je vous expliquerai euh, transparent, l'article, proprement dit, un peu comme ce qu'on pourrait lire dans la revue Finance, Contrôle, Stratégie, euh, ou euh, décision marketing, donc un article à proprement parler. Le cas, ensuite, qui lui n'est pas publié, il est mis en ligne. De la même façon que le guide d'animation, qui n'est pas un corrigé, est mis en ligne. Et donc ça, c'est très nouveau. Euh, et euh, je regrette qu'on ne soit euh, pas encore assez nombreux à être sur ce créneau euh, de la promotion des études de cas. Mais c'est pour ça que je tenais à venir vous voir aujourd'hui et pour vous expliquer tout ça. Et euh, évidemment, euh, je, viens, je viens aussi, euh, j'insiste là-dessus, avec un esprit de bienveillance, vraiment, euh, pour qu'on arrive à créer en France une communauté capable de, de faire progresser en fait, le niveau. Parce qu'on on, on part de loin. Mais si on pouvait introduire un peu plus de cas et avoir des meilleurs cas sur le cas français, ça pourrait permettre de résoudre pas mal de choses. Un, on n'aurait plus la suspicion « c'est quoi la recherche ?». On aurait des cadres qui comprendraient. On aurait des étudiants qui comprendraient mieux, qui arriveraient avec de meilleures compétences. Et puis on aurait peut-être demain aussi des organisations qui accepteraient de mettre un peu d'argent sur la table pour développer des cas. Bien sûr. Donc, non, on, on, on peut, on, quand même, ça, ça peut être un modèle qui s'avère vertueux.